நம்ம இப்ப பேசிட்டே இருக்கிற அந்த நேரத்துல நம்ம மேல டன் கணக்குல போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா வேற வழியே இல்லைங்க நம்பிதான் ஆகணும் அதுக்கு காரணம் தான் கிராவிட்டி அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் கிராவிட்டி அப்படின்னா அதிக நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் குறைஞ்ச நிறை கொண்ட ஒரு பொருளை ஈர்க்கிறது தான் கிராவிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பூமி எப்படி நிலாவை ஈர்த்துட்டு இருக்கோ அது மாதிரி அதாவது பூமியோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்ரு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஒன் டன் எவ்வளோ மாஸ் இருக்கிற காரணத்தால் தான் பூமி தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருளையும் இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளவு மாஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மையும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காற்று மண்டலத்தையும் பூமியானது ஈர்த்துக்கிட்டு இருக்கு இப்படி மாஸ் அதிகமாக இருக்கிற பொருளுக்கு கிராவிட்டி அதிகமாகவும் மாஸ் கம்மியாக இருக்கிற பொருளுக்கு கிராவிட்டி கம்மியாகவும் இருக்கும் நிப்பாட்டு இப்போ உயிர் பூச இருக்கிறதுனால தான் நம்ம பூமியில் இருக்கோம் இப்போ பூமியில் சுற்றிட்டு இருக்கிற சேட்டலைட் மட்டும் என் கீழே வளாமல் இருக்கு ஆமாம்ல இந்த சேட்டலைட்லாம் எப்படி பூமியை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு பூமியை சுற்றுறப்போ என் பூமியில் விழல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி இந்த சேட்டலைட்லாம் எப்படி லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு ராக்கெட்டில் சேட்டலைட்லாம் வச்சு மேலே அனுப்புகிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போது அந்த ராக்கெட் பூமிக்கு மேலே போகணும்னா பூமியோட புயிர்ப்பு விசையை எதிர்த்து போக வேண்டியது இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராக்கெட்டோட ஒரு பெரிய பெரிய பூஸ்டர்ஸை வச்சு பூமியோட புயிர்ப்பு விசையோட அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ராக்கெட்டை மேலே செலுத்துவாங்க பூமிக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் ராக்கெட்லேருந்து சேட்டலைட் மட்டும் தனியாக கலந்து பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையோட சுழல ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி சேட்டலைட்லாம் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு எரிபொருள் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவைப்படாது அது கண்டினியூஸாக பூமியை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம கிட்ட ஒரு பால் இருக்கு அந்த பாலை தூக்கி போட்டோம்னா அது ஒரு கர்வ் மாதிரி போய் கீழே வளர்றதை பார்த்துருப்போம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா புயிர் பிசை காரணமாக அந்த பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமியை நோக்கி ஈர்க்கப்படும் அதே பாலை கொஞ்சம் வேகமாக அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற வேகத்தில் தூக்கி போட்டோம்னா அந்த பால் பூமியில் விழாமல் பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையில் சுழல ஆரம்பிச்சிடும் இதை தான் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிராவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நம்ம இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அந்த வளிமண்டலம் எல்லாம் பூமியை விட்டு எப்போவோ போயிருக்கும் அமைதி 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 சொல்ல சொல் தவற மாட்டான் இந்த கோட்டை சாமி தலைகீழாத்தான் குதிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம கோட்டை சாமி மேலே இருந்து கீழே குதிச்சார் இல்லையா அப்படி கீழே குதிக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருந்து ஹெல்ப் பண்ணதும் இதே கிராவிட்டி தான் சரி இந்த கிராவிட்டிக்கும் விண்வெளிக்கு போட்டு போகிற ஆஸ்ட்ரோனட் சூட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு குச்சியில் ஒரு சைடு காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூனையும் மற்றொரு முனையில் காற்று நிரப்பப்படாத ஒரு பலூனையும் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் அதாவது காற்றுக்கும் எடை உண்டு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருப்போம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து காற்றுக்கும் எடை உண்டு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுருப்போம் சரி உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் காற்றுக்கும் எடை உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ காற்று இருக்குது அந்த காத்துனால நம்ம ஏன் என்ன நசுங்காம இருக்கும் தெரியுமா இப்போ பூமியில நம்ம இருக்கோம்னு வச்சுப்போம் நம்மளோட தசை எலும்புகள் மற்றும் ரத்த ஓட்டம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உட்புறத்துல இருந்து வெளிப்புறமா ஒரு ஃபோர்ஸ் தந்துட்டு இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு சமமான ஒரு ஃபோர்ஸை தான் வளிமண்டலத்துல இருக்கிற அந்த ஏர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம தசை மேல தந்துட்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால பூமியில இருக்கவே முடியுது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்ல ஏதோ ஒன்று குறைஞ்சாலோ இல்ல அதிகரிச்சாலோ என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா பாத்துருவோம் நம்ம கிட்ட ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த வாட்டர் பாட்டில்ல கொதிநீரை ஊத்திட்டு நல்லா கேப் போட்டுருணும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற சூடான நீர் எவாப்ரேட் ஆகிட்டு நீராவிய கன்வெர்ட் ஆயிரும் அந்த நீராவி இந்த வாட்டர் பாட்டில் ஃபுல்லா நிரம்பிடும் நிரம்பினதுக்கு அப்புறம் நம்ம குளிர்ந்த நீர் அது மேல ஊத்துறப்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நீராவியானது திரும்ப நீராவே கன்வெர்ட் ஆயிரும் அப்போ அந்த இடத்துல வெற்றிடம் தான் இருக்கும் அதாவது உட்புற விசை அப்படிங்கிற விஷயம் எதுவும் இருக்காது இப்போ வெளிப்புற விசை அப்படிங்கிற விஷயம் அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் வாட்டர் கேன் ஒடுக்கப்படுது இந்த வெளிப்புற விசை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நம்ம உட்புற விசை அதிகமாகி நம்ம உடல் வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆஸ்ட்ரனாட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பேஸுக்கு போகிறப்போ அந்த ஆஸ்ட்ரனாட் சூட்டை போட்டு போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம விண்வெளியில் காற்று மூலப்பொருட்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாததுனால நம்மளால் அங்கே சுவாசிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய ஒளி டைரெக்டாக நம்ம மேலே படுறதுனால அங்கே கதிர்வீச்சுங்கிற விஷயம்
இப்படி இந்த சூட் போட்டு போறதுனால தான் நம்மளால விண்வெளியில எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியுது